Sziasztok! A legutóbbi videómban ismertettem a só dicső múltját, a link lesz a leírásban, most pedig ahogy ígértem, hogy a só hogyan jelenti magát az életet, aztán pedig jöhet a 26%-os, vagyis telített só oldat. Persze nem biztos, hogy a sorrend pont így fog kinézni, a lényeg az, hogy ez lesz a videónak a tárgya. Egyébként a másnaposság elleni videómban már részlegesen érintettem egyszer ezt a témát, annak is itt lesz a linkje a leírásban. Ott elmondtam, hogy hogyan úszhatjuk meg az alkoholos befolyásoltság másnapján jelentkező gyötrelmeket, amelyeket főleg sóhiány okoz, ugye közvetve az alkohol által. Na, először is nézzük, hogy mennyi sóval gazdálkodik a szervezetünk. Egy átlag súlyú ember szervezetében, aki 75 kg, 25-30 dkg só van. Az én súlyom esetében ez minimum 40 dekát jelent. Azt szeretném ezzel érzékeltetni, hogy mennyire nem vagyok képes túladagolni a szervezetemben a sót, ha csinálok egy ilyen mozdulatot, tehát ha így megsózom a kaját. Milyen kár tudok ezzel okozni magamnak? Maximum annyit, hogy hogy nem undorol, hanem jobb ízűen fogok kajálni, és félő, hogy többet teszek. Azon kívül miféle egyensúlyt fog megborítani a szervezetemben az a csipetnyi só. Hát elárulom, semmilyen. Egyébként meg a versék attól függetlenül, hogy kiválasztó szervként működnek, folyamatosan azon dolgoznak, vagyis, vagy, vagyis inkább harcolnak, hogy visszatartsák a sót. Nem azon, hogy kiválasszák kiválasztásról, csak akkor lesz szó a só esetében, hogyha nagyon sok lesz a szervezetünkben belőle, de attól azért átlában nem kell félni. Tehát a lényeg az, hogy a vesék, mint kiválasztó szerveik, ugye folyamatosan melóznak rajta, hogy normális szinten legyen a szervezetünkben a só. Persze nem teljes sikerrel, mert bármennyire is igyekeznek visszatartani, azért valamennyi mindig fog távozni vizelettel, verejtékkel, és hát folyamatosan fogy. Tehát ha kevés van belőle a szervezetünkben, akkor minimalizálják a kiválasztást, ha sok van, akkor pedig maximalizálják. A lényeg az, hogy folyamatosan igyekszik a vese egészséges szinten tartani a, a sókészletünket, magyarul gazdálkodik a készleteinkkel. És a kevésből ugye nem képes tartani a szükséges mennyiséget, a szintet, csak a többletből, úgy, hogy kiválasztja a fölösleget, a fölösleg kiválasztásával. Túladagolni pedig ö, nem tudjuk. Na hát abból már tudna hozzáadni a vese, de a lényeg az még egyszer mondom, hogy hozzátenni a vese nem tud, csak elvenni. Úgy, hogy kiválasztja a fölösleget, és a túladagolás pedig maximum úgy lehetne lehetséges, hogyha kikanalaznák a sót mondjuk egy etetőtálkából, de ez meg azért nem lenne életszerű, mert az egészséges élet ösztönnel kéz a kézben járó önkontroll egyszerűen nem engedné, hogy kiégessük vele a szájunkból a bélést. Na, erről ennyit. Akkor lássuk a mai anyagot. Tehát ez a videó és a telített sóoldat bemutatása főleg azoknak szól, akik túl gyakran étkeznek üzemi konyhán vagy olyan éttermekben, ahol, ahol a só bevitelre vonatkozó uniós vagy WHO előírásoknak eleget téve főznek, és ezen körülményekre való tekintettel biztos, ami biztos alapon már reggelente szeretnék fedezni a só szükségletük életmentő részét. A lényeg az, hogy akik így gondolkodnak, azok naponta reggel egy gyomorra igyanak meg egy pohár sóoldatos vizet. Tehát egy pohár vízbe egy teá, teás kanálnyi telített sóoldatot keverjenek meg, és ezt igyák meg egy gyomorra. Azért fontos egy gyomorra, mert attól azon kívül, hogy ez fedezi a szükségletünk egy minimális részét, ami még csak arra elég, hogy ne potkoljunk el, de azért már több a semminél. Tehát ezen kívül még egy csomó pozitív hatása van, hát ebben most nem akarok belemerülni, ki lehet googlizni, ha valaki nagyon érdekel, az olvass el. Na most ennek a só oldatnak az elkészítése, ez marha egyszerű, fogunk egy ilyen befőttes üveget, vagy bármit, vizet engedünk bele, és addig adagoljuk hozzá a sót folyamatos kevergetés mellett, amíg azt látjuk, hogy képes a kevergetésre oldódni. Amikor már nem képes oldódni, ott maradnak hosszas kevergetés követően is a sókristályok. Tehát amikor már nem képesek oldódni, az jelenti azt, hogy elértük a 26%-os keverési arányt, vagyis a folyadék elérte a só telítettséget. Innentől megvan a telített só oldatunk. Leárat ideje nincs. 100 millió év múlva is jó lesz, vagy amíg föl nem robban a bolygó, vagy nem lesz egy világég, és mindegy. Nem kell neki szabatossági idő. Teljesen csíramentessé válik a sónak köszönhetően. Na mindegy, a lényeg az, hogy ahogy már nem oldódik a sókristály benne, onnantól kezdve telítetté vált. Na most, ha valakinek esetleg vannak káliummal kapcsolatos aggájaik, mert tudjuk, hogy minden sóban ott van a kálium, az beszerezhet patikából, vagy biopatikából 100%-os tisztaságú nátrium kloridot, de egyébként a só a só, teljesen mindegy, hogy, a, hogy az osztrák bányasóról beszélünk, vagy az adriai, vagy a görög tengeri sóról, 
vagy a Himalájából származó vöröses színezetet kapott Himalájos óról, amit csodasóként is emlegettek, egy csomóan meg is szedték ezzel magukat. Tehát jól átverték a tömegeket, hát okosabb voltak, időben léptek, nem azt mondom, hogy irigylem őket, de minden elismerésem az övék, egy csomó pénzt lehúztak ezen az emberektől, mert azt mondták, hogy annak valami különleges, tehát különleges hatásokkal ruházták fel ezt a vöröses színezetű hibalája sót, amiről azóta gondolom azok is tudják, hogy megvezették őket, akiket, tehát akiket megvezettek, azok is tudják, hogy az egész csak egy kamu volt, mert a vöröses színezetet nem azért kapta a hibalája só, mert valami nem is tudom milyen csodatevő vegyületről lenne szó, hanem egyszerűen vasoxid a szennyezet, magyarul rozsdás. Nem is az a lényeg. Na mindegy, a káliumra visszatérve a valakinek káliummal kapcsolatos aggályaik lennének, azért nem árta tudja, hogy a kálium ugyanolyan fontos a szervezetünk számára, mint a nátrium. Tehát nem fog belehalni, hogyha normál ö, sóval készíti, és nem tiszta sóval, de hogyha tiszta sóval készíti ezt a telített ö, sóoldatot, az se lesz probléma, mert épp elég káliumot viszünk be minden más élelmiszerrel, mert mindenhol káliumos sóval főznek, mert előírás, hogy mindenben ott kell, hogy legyen, ez is egyébként az idegrendszer védelmében történt. Tehát itt azért nem kell teljes mértékben arra hagyatkozni, hogy itt aztán a gyógyszermafia így, meg úgy, mert tényleg kell a kálium is. De hogyha, hogyha Mondom, ebben nem káliumosról teszünk, attól még kálium hiányunk nem lesz. Na, jó van, akkor elnyit a káliumról, mi kell még erről? Jó, Na, aztán, hogy miért van tényleg akkor a szüksége a szervezetünknek a sóra? Hát azért, mert só elektrolitjai nélkül egyszerűen nem működne az idegrendszerünk. Ennél fogva nem működne az izomzatunk, nem működne a szívünk, de fölösleges is sorolni, mert só elektrolitok nélkül semmi nem működne a szervezetünkben. Tehát, és Hát ez jelenti magát, a só jelenti magát az életet, és ez az élettani hatása, hogy életet ad. Tehát nem csoda, hogy rengeteget, rengeteget háborúztak érte, ugyanúgy, mint termőföldekért, vízkészletekért, a sóért, még durvább háborúk folytak. Ugyanúgy háborúztak érte, mint bármi másért. De azért, mert ez tényleg az életbe maradáshoz kell. Na, és hogyha felsorolom, hogy milyen hatásokat Okoz, tehát milyen problémákat okoz, milyen hatásokkal jár a hiánya, tehát a sóhiány. Szerintem azzal el is, el is mondok mindent, ami egy, amit egy átlag ember szintjén tudni kell a sóról. Jó, föl is írtam minden magamnak egyébként, hogy kifelejtsen valamit a legfontosabbakból, mert nagyon sok problémát okoz, de ezek a legfontosabbak, a legszembetűnőek. Tehát akkor, amit a sóhiány, hát a sóhiány okozta tünetek a következők, ahogy mondtam, legalábbis a legfontosabbak. Tehát fáradtság, ugyanakkor álmatlanság mintha összeférhetetlenség lenne itt a kettő közt, de, között, de nem, mert hiába vagyunk fáradtak, aludni sem fogunk tudni. Fáradtság, ami ugyanakkor álmatlansággal is jár. Izomgyengeség, izomgörcsök, depresszió, negatív gondolatok, pessimizmus, tehát nem fogunk tudni pozitívan hozzáállni a dolgokhoz, nem leszünk elég optimisták, hanem pessimisták leszünk. Dekoncentráltság, nagyon durva esetben elkent beszéd, mintha ilyen kómásak lennénk. Akkor hány inger, fejfájás, akár migrénes fejfájás is. Ingerlékenység, nyugtalanság, étvágytalanság, zavarodottság, folyamatos feszültségérzet, tehát ilyen az ember parázik mindentől, és végül, de nem utolsó sorban az önbizalom elvesztése, mint az említett tünetek együttes hozadéka. Na, hát én így állok ehhez a sókérdéshez. Köszönöm a figyelmet, jó egészséget mindenkinek, sziasztok!